Bismillah Rahim. Salaam Welcome to our Legal Matters program where we'll be discussing legal issues, immigration, representation. Oh, it's going to be an interactive program. So we hope that you're going to be joining us in this conversation and discussion. And obviously with me will be with my colleagues uh, who will be giving the advice as well. Uh, Shai Mansour will be here today and um, he will be sharing the platform. And also I can welcome back our key uh, solicitor advocate who's been away and people have been missing him, uh, Mohammed Rafiq. He's back and he should be joining us very shortly. And I'd like to take this opportunity to thank our uh, solicitor who was ill uh, for the last two weeks. Um, he did a fantastic job, Azar Alam Saab, and um, he will be joining us periodically. And again, a number of people phoned in and we're quite happy with the advice and the services we've been provided. Aapko phir mein kehta hu bahut bahut shukriya to join in the program hamara kanuni mashwara ka program hai legal matters immigration matters litigation agar aapke koi issues hain then you know where to contact hamara contact number aa raha hoga screen pe hamara email address bhi aayega aur hamara jo sms bhi kar sakte hain text message aur wo bhi screen pe zarur show karenge to pehle yehi hoga last week hum mazras ye kehte the hamare paas call aayi thi time short tha to ek call ka jawab hum nahi de sakte the usse hum shuru karte hain so first i'm going to start with a question shay sahab um, last week we had um, somebody one of the callers came in uh, call it immigration committee ke related that's right i think it was mr mahmood yeah mahmood sahab the mr mahmood he yep. is a swedish national yep. and he wants to sponsor his wife who is a mauritius national so obviously we don't have all the facts of the case at hand so it's difficult to give uh, exact and precise advice but normally under these uh, mm -hmm. circumstances one of the things that you need to establish is that you've been working for at least 12 months so you would have to provide mm -hmm. uh with your application uh letter from your employer pay slips to establish that you've got sufficient income to phir ab ye jo mehmood sahab ka jo call aayi thi to unko ye hame jo advice hogi ye hogi to wo apna income dikhana padega yeah i mean we don't know whether he is employed or self employed obviously if he's self employed then we might need uh uh well well he might need uh to pr uh, produce accounts through a certified accountant uh of as course, opposed yeah. to pay slips and then secondly he'll need to establish that he's got sufficient accommodation to support himself and his wife yeah obviously so he'll have to provide tenancy agreement or land registry document that he's a, a homeowner okay and thirdly um since uh, november 2010 there is a requirement for any uh, would be a uh, person who who's who's coming here as a spouse uh, spouse to be able to speak english so ye to nay ek rules aane wale ab aap sun rahe honge abhi mai mood sahab sorry aap se phir ye kahenge that we miss uh, because it lack of time we were unable to answer that question but my colleague has just answered on abhi jawab diye but jo bhi aur bhi views sun rahe honge abhi especially if they got eu uh, work, uh, eu permit to come to united kingdom so you will be showing the kind of um, re long residency you've been staying here with evidence of showing that you're on um you got documentation to prove that and plus your income level as well is that correct Shade? that's right yes and i think what the key thing will be that they have to show that they've been here for some time that's and right. and accommodation as well yes, yes. now if for example i'm going to make this example of the law guard they and they're coming from um a different part of european country mm. and obviously they the rules eu rules give them they have the they have the visa valid visa unke paas hota hai to unka to ek kism ka ek right hai because it is a movement within the eu free movement F exactly. of labor yeah that's the that's right to phir is pe in mai again aapko ye kahunga that agar hum urdu mein jawab dein ya punjabi mein that be great ha uh, urdu mein yahi hai ke uh, jo mahmood sahab hai unka as such unke upar koi immigration restrictions nahi hai unke paas valid uh, um, work permit hai ऑन द ग्राउंड अब सॉरी क्योंकि वो स्वीडिश नेशनल हैं तो वो यहाँ पर आके रह सकते हैं मसला ये है कि उनकी जो स्पाउस है मिसिस वो मॉरिशस से हैं शी इज़ नॉन ई यू रेजिडेंस तो जब आप किसी नॉन ई यू रेजिडेंट को यू के में बुलाते हैं या यूरोप में बुलाते हैं दैन ओबियसली देर आर सर्टन क्राइटेरियाज दे हैव टू फॉलो और एक क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा प्रूफ करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे सेटल्ड हैं खुद आई मीन ही इज़ नॉट ऑन बेनिफिट्स क्योंकि अगर आप खुद किसी बेनिफिट्स पे हैं या अनएबल टू वर्क आपके पास खुद जॉब नहीं है तो आप किसी को कैसे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे क्योंकि 
یو کے گورنمنٹ یو کے بارڈر ایجنسی کا ایک جو ایشو ہے دے ڈونٹ وانٹ مائگرنٹس جو یہاں پہ آ رہے ہیں سولی فار دا پرپز آف کلیمنگ بینیفٹ صحیح بات اب تو قانون ویسے بھی چینج جاگے اور ابھی بھی جو گورنمنٹ ہے نئی رولز آ چکے ہیں اپریل سے اور اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے تو آپ ضرور کانٹیکٹ کریں آپ کو ایک اچھی ایڈوائس لینا چاہیں انینی چکے کمپنی سلسٹ یا لیگل ایڈوائز سو دیٹ وہ آپ کو گائڈ کرے آپ کے جو کیس کے جو بھی ایشوز ہوئے مگر اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس آئے گا اور ہمارے کال آپ لے کال کر سکتے ہیں ڈائریکٹ سری اسٹیڈیو ایک کال آر سے شامل کر دیں کون کہاں سے ہیلو انعام بول رہا ہوں سے وعلیکم السلام آپ کا نام انعام انعام صاحب جی جناب کوشچن کریں جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہیں آپ بولیں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ میں ہالینڈ سے یہاں آیا تھا جی تو میری وائف کو پانچ سال کا ویزا ملا تھا اب انڈیفینیٹ لگ گیا ہے تو میں کتنے عرصے کے بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نیشنلٹی کب اپلائی کر سکتے ہیں اوکے ہالینڈ سے ٹھیک ہے انعام بھائی کیپ واچنگ دا پروگرام ہم آپ کا یہی کوشچن ابھی ڈسکس کرتے ہیں اوبیسلی شاہد صاحب ہیز ہیز کم فرام ہالینڈ اینڈ ہیز وائف کا فائیو ایئرس اینڈ ہیز کا ان ابھی آپ کے پاس آتے کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون کہاں سے ہیلو ہیلو جی السلام علیکم ویلکم ٹو دا پروگرام ہیلو تھینک یو جی آپ کو بات کریں آپ کی کال آ رہی ہے آپ وی کین ہیئر یو اچھا سر سر میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ وزٹر ویزا پہ آیا تھا تو میری ابھی شادی ہو گئی ہے شی از اے بریٹی سٹیزن تو ابھی میں واپس جاؤں گا اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرنے سے انڈیا ٹھیک ہے تو سر مجھے وہاں سے کتنے ٹائم کا ویزا دیں گے اور جو میری وائف کو اسپانسرشپ انڈرٹیکنگ فارم بھی فل کرنا پڑے گا ایس یو زیرو سیون اینڈ اپینڈکس ٹو تو وہ تو فل فل اپ کرنا ہی ہے تو باقی ایس یو زیرو سیون فارم بھی فل اپ کرنا پڑے گا سر بتاؤں آپ آپ نے نام بتائیں گے پھر سے سر میرا نام سکھ ہے سکھ سکھ اوکے سکھ آپ پروگرام ہمارے دیکھتے رہے ہم آپ کا اسی اسی پروگرام ہے ان شاء اللہ آپ کو ول ٹرائی ٹو آنسر یو یو ایشو اوکے سو یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ دی ایشو اباؤٹ وین یو گو بیک وین یو گیٹ میرڈ یو بی میرڈ اپ لیو وائف کو بلانا چاہتے ہیں یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا فارمس وچ یو نیڈ ٹو کمپلیٹ از دیٹ رائٹ ہمارے پاس ابھی کال جو آئی تھی نا پہلے والے انعام صاحب انعام صاحب کا ان کی مسز کو انڈیفینٹ لیو ملا ہوا ہے آن دا بیسس آف دیٹ he wants to apply obviously he's a holland national himself yeah so um the issue is ke you have to be staying here yes for five years before you can apply before you can apply yeah so we don't know when he actually Tiga. came to you I, I think i mean has, has he been here for five years himself because obviously the by the looks of it the missus has been here five years yeah, yeah. national so and ilr indefinitely yeah. Yeah. to remain you know by up obviously request you again up on our program they claim obviously up go Uh, told about explain and we need further information you can contact us aap hamare jo address are contact numbers us pe contact kare and we will be able to then advise you um what we can do with your case so please contact us so we can tell you what we can do in that case um you will be do see your call it mr soksa jo keh rahe the student visa got married mm. and the british uski wife gave yeah. 26000 yeah unka issue hai, he's going to go back and then and do the spouse yeah. visa obviously we haven't got the full facts of the case and we can't give mm -hmm. th the full advice because of the time constraints yes. as well what we need to know well what he needs to establish is that his wife who is sponsoring yeah. him is working and she actually has a salary which is above the minimum threshold Take which it. is 18,000 six hello 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 جی جی آپ بولیں یو آر ویلکم ٹو دا پروگرام یس سر ایکچولی میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں 2009 فروری میں آیا تھا ٹھیک ہے اور میں میرے پاس ابھی اسٹوڈنٹ ویزا تھا پہلے مجھے ملا تھا پھر میں نے یہاں آ کے ایکسٹینڈ کروایا 
तो टायर फोर में करवाया तो वहाँ लेवल थ्री में था आ, उसके बाद आ, मैंने अगले साल विजाक्षण करवाया ए सी सी एम एल के जो हायर लेवल था तो उसमें भी मुझे विजा मिल गया साढ़े तीन साल का तो मैंने लिया था ए सी सी एम ए टू थाउजेंड इलेवन में ओके में लिया था लेकिन मेरी वाइफ प्रेगनेंसी की वजह से कॉलेज वालों ने बोला कि तुम्हें कोर्स चेंज करना पड़ेगा तो उन लोगों ने ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था तो उसके बाद मैंने एच एन डी में ट्रांसफर किया था तो अभी मैं पाँच साल में आऊंगा कैसे आऊंगा मुझे पता नहीं चलता कि मेरी प्रोसीजर क्या होगी तो अभी अगले साल मुझे विजा एक्सटेंड कराना है तो मैं ए सी सी एस में इन्फॉर्म कर दिया है कॉलेज में ठीक है तो मैं में आ गया हूं। तो, तो आप मैं जी। में या कैसे पता नहीं चलता सर तो आप चाहे ऑब्वियसली आपका जो चेंज इस सर्कमस्टांसिस आ रहे हैं बिकॉज आपने बताया था 2011 में आप सिख हो गए थे आप कॉलेज अटेंड नहीं कर सके तो अब आप कह रहे हैं जो एक्चुअली सर क्या है कि मुझे 2010 में भी मिला था लेकिन लेवल थ्री का मिला था ठीक है बराबर इसके बाद मैंने लेवल थ्री कम्प्लीट करके टू थाउजेंड में ए सी एडमिशन और उसमें मुझे साढ़े तीन साल का वीजा मिल गया था बराबर लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से कॉलेज गई नहीं थी फिर कॉलेज वाले ने मेरा कोर्स चेंज करवा दिया वही कॉलेज में ठीक है कि तुम एच एन डी में ट्रांसफर हो जाओ तुम ए सी सी ए नहीं कर सकोगे ठीक है उन्होंने फिर वो ऑफिस में इन्फॉर्म भी कर दिया ऐसा लेटर भी मुझे दिया बराबर तो मैं एक साल बेकार गया था अभी मैं एच एन डी में रेगुलर स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरा वीजा ए सी सी ए का था अगले साल जब मैं नेक्स्ट टाइम में एक्सटेंड कराऊंगा अच्छा अच्छा ठीक है ओके ठीक है आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आपका आपने नाम बताया था अपना क्या था आपका नाम ओके ठीक है राइट शाही साहब ऑफिसली वे हाथ दिस चलें अभी अभी कॉल लेते हैं कॉल का कॉल आ रही है शामिल करते हैं हेलो हेलो या कौन है हेलो हेलो सलाम कम वेलकम टू द प्रोग्राम वी कैन हेल्प यू आप जरा टीवी की आवाज कम करें सो वी कैन हेयर यू हां जी टीवी जी तो जी मेरा बिल्कुल आवाज बंद है जी ओके थैंक यू ऑलराइट आप अपना नाम बताएंगे हां जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरा ये सवाल है कि मैं तकरीबन 10 ईयर हो गए मुझे यहां आए हुए और शादी करके मैं आई थी अपने हस्बैंड के पास तो आते सारे मेरा तकरीबन इनडेफिनेट लग गया तकरीबन ठीक है दो तीन महीने के बाद ही ठीक है और क्या मुझे मेरे पास अभी रेड पासपोर्ट नहीं आया तो yeah. मुझे सिटीजन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं ठीक है अच्छा आ, आप कह रही हैं टेन इयर्स आपको हो गए ये सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है आपको वहाँ सारे आपने कह रहे आपको दस साल हो गए हाँ जी ठीक हाँ है और आपको बात कर रही हैं पासपोर्ट के नेशनैलिटी के बारे में आप यू वास्किन अबाउट टेस्ट या अभी मैंने टेस्ट नहीं पास किया मतलब टेस्ट मुझे देना पड़ेगा कि नहीं ड्राइव पासपोर्ट के लिए ठीक है आ, आप अपना नाम बता सकते हैं प्लीज आ, मेरा नाम है जस्टीन आसनोबा ओके आप प्रोग्राम देखें अनिशा लव विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन विद इन द प्रोग्राम ठीक है ना ओके थैंक यू वेरी मच वेलकम ओके वेलकम शाहिद साहब आई वी हैड दैट स्टूडेंट हु वाज टॉकिंग अबाउट योर पहले कॉल आई थी एंड ऑब्वियसली ही वाज आस्क जी अभी आते हैं शाहिद साहब आपके पास फिर आते हैं कॉल We got a call coming in. Let's take that call. Jay, Slanikum. Jay, good evening, sir. I'm going to share with you. I need information. Jay. In England, if I want to do business at Kerala, then what is the requirement? Okay, so you are here. Can you tell me your name, please? My name is Abbas. Okay, okay. And you want to do business at Kerala? So you, uh, uh, yeah. Business requirements. Yeah, I have just. In this case, I have a visa for visa. Okay. Okay. ठीक है और आप चाहते हैं बेसिस सेटअप करने के मैं इंग्लैंड में हीटिंग का कुछ हीटिंग सिस्टम का कुछ सुसाइड शुरू करना चाहता हूँ ठीक है ठीक है अच्छा बस भाई आप प्रोग्राम बॉस करें और इंशाल्लाह विल कम बैक टू आंसर यू एंड शायद सब ऑब्वियसली अभी जो फ्यू कॉल्स वी हैड इन बिटवीन तो अभी � जी सलाम वेलकम और कौन कहाँ से हेलो वालेकुम सलाम सर मैंने मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2007 को आया था इधर जी एज ए विजिटर वीजा ठीक है तो 2009 को मैंने ब्रिटिश लड़की के साथ शादी की थी 
अप्लाई किया जब पास ना तो और फ्यूज हो गया उसके बाद 2011 को सीओए के लिए अप्लाई किया हुआ था वो मिला और वो रजिस्टर भी कर ली शादी तो उसके बाद बेट करते करते अभी फोर इयर्स हो गए तो अभी मैंने जेआर के लिए अप्लाई किया था पहले वो उनको दिया और नोटिस वो देते हैं ना वो देकर उसके बाद जेआर में चला गया कोर्ट में तो अभी तीन महीने हो गए मुझे तो वकील मेरा बोलता है कि अभी थोड़ा और वेट कर लो दो दफा वो एक्सटेंशन ले चुके हैं मुझसे तो वो बोलता है कि अभी तो दस पंद्रह दिन और वेट कर लो तो फिर हम जो है ना आगे जाएंगे तो मेरा एक बेटा भी है थ्री इयर्स का तो क्या हो सकता है मेरा क्या पॉसिबल है ओके आपने नाम नहीं बताया था प्लीज अपना नाम बताया इकबाल खान है मैं बोल्टन से बात कर रहा हूँ ठीक है ओके मिस्टर इकबाल साहब आपकी नेशनलिटी पता है जी जी नेशनलिटी पाकिस्तानी है पाकिस्तानी जिसे शादी हुई थी पाकिस्तानी ब्रिटिश फ्रॉम है यू के ब्रिटिश है ड्यूल नेशनल प्रॉब्लम ठीक है इकबाल खान साहब की वॉचिंग प्रोग्राम ऑब्वियसली आपको जवाब देगा इसी प्रोग्राम में इनशाला आपको जवाब मिलेगा जी शाहिन साहब अभी आपके पास आते एक और कॉल आ रही है शामिल करते हैं जी सलाम कौन कौन कहाँ से हाँ जी वालेकुम सलाम जी मैं इतना बुलबुल हैमटन तो बोल रहे हैं जी जी ओके व्हाट्स योर नेम मेरा नाम मंजीत है जी अच्छा वेलकम जी मंकी सर मैं सिर्फ यही पता करना चाहूँगा जी कि ए मैंने अपनी वाइफ नो पेपर स्पONSर स्पONS विजय बात से पेपर पे जैसी मेरी मैरिज भी इंडिया चलाई थी ठीक है तो उन्होंने विजय तो ना हो गई थ रिव्यूनल देवेच भी पाया पर कुछ को कमियां करके जिस करके विजय तो ना हुई सी ओ सी कि जिधर लास्ट की अदा टैक्स सी वो मैं जिधर पे करना सी और तो अनुपूर्ति पता होएगा कि जुलाई देवेच मेरा जून जुलाई देवेच ड्यू होना क्योंकि वो पेपर पेज देने थे उस तो बात सेल करके अकाउंट जिधर है का वो पेज था तो उधर वजह करके जड़ा है जैसे रिव्यू जड़ा है वो वो भी डेट जड़ी होना चाहिए थी वो भी खत्म हो गया तो होने जड़ी कोड भी डेट आई हुई है मैंने जड़ी अक्टूबर दे बेच आई है तो होने जड़ा टैक्स जड़ा है क्या वो सारा कोशिश जड़ा कंप्लीट पे पे नहीं किता है जितना कुनानु फॉर्म पे देते हैं जी, ओके ठीक है आपका सवाल हमारे पास आ गया एंड इस कीप वाचिंग प्रोग्राम और आपको कोशिश करेंगे इसी प्रोग्राम में आपको जवाब देने की शायद अभी पहले इनका जवाब अभी होल करें एक और कॉल आ रही है शामिल करते हैं वेलकम टू द प्रोग्राम जी हेलो हेलो जी वेलकम टू जी अच्छा बोलें वेलकम टू द प्रोग्राम वेलकम सर प्रोग्राम आप ऑन एयर हैं आप सवाल करें जनाब अच्छा वो ऐसे है कि मैंने पता करना था कि मैंने यहाँ पे मैं ब्रिटिश हूँ मेरे बच्चे भी हैं तीन ब्रिटिश ठीक है अभी मैंने अपनी वाइफ की एप्लीकेशन करने आनी है फैलाव हो चुकी है उसको पासपोर्ट जो था पाकिस्तान में लॉस हुआ हुआ तो एक ने मुझे बताया क्या है कि वो पुलिस कंप्लेन लगानी है और दूसरा वो इंग्लिश कोर्स का उन्होंने कहा है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश वन तो वो बगैर उसके हो सकता है ये मुझे बताइए बाबा इंग्लिश टेस्ट इंग्लिश टेस्ट का कोई क्वेश्चन ठीक है ओके दें आप शुक्रे आपने अपना नाम क्या बताया था रजर जेफरी जी रजर जेफरी ठीक है Okay, take it. Thank you very much. Keep watching the program. We'll we'll try to answer within this program. So I said, let's try to answer some of these questions. Abhi ham koshish karte hain ek do sawal ka jawab dein because call hai bahut saari hai yari hai. And so, jo last the last question se start kare le. Let's just start. Yeah, ask if you want to. Well, inhone pucha hai sawal ke English language requirement ke baare mein. Unfortunately. You have to satisfy the requirement unless you fall in one of the exceptions mm. to the rule. Uh, this uh, rule came uh, in force uh, 29th of November 2010. Mm -hmm. Or there are only limited exceptions to the rules. Uh, one is that uh, the person is over 65. Uh, mm -hmm. So we don't know uh, about his Mrs. H. I mean, if she is over 65, potentially. She would be able to. मेरे ख्याल से वो under sixty five ही होंगी. जी हाँ. And she probably. The other is if she's got any physical medical condition, she can get a letter from the doctor to exempt her. 
ठीक है तो आपका कहने का मकसद है तो अगर मेडिकली अनफिट हैं तो वो मेडिकली अनफिट हैं तो वो एक डॉक्टर से लेटर ले सकते हैं ये रजा जाफरी साहब का सवाल का जवाब हो रहा है और मगर उनको इंग्लिश टेस्ट जो है वो लाजमी है दैर इज लॉ उनको देना पड़ेगा अब शाही साहब अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं मैं आपको हैप्पी न्यूज़ गुड न्यूज़ ये कह सकता हूँ हमारे जो senior solicitor advocate um, mom rafiq sahab he say as well he join the studio he'll be joining us as well so break ke baad milte hain in after a couple of minutes so keep watching the legal matters